നമസ്കാരം സയൻസ് ചാറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ രാജ്യാന്തര വർഷമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു മൂലകങ്ങളുടെ വീടാണ് ആവർത്തന പട്ടിക എന്നറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അറുപത്തിമൂന്നോളം മൂലകങ്ങളെ ആറ്റോമിക മാസിന്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഡിമിട്രി ഇവാനോവിച്ച് മെന്റലിയഫ് എന്ന റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ ആദ്യ രൂപത്തിന് രൂപം കൊടുത്തതിന്റെ നൂറ്റി അൻപതാം വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കടന്നു വരുന്നത് ഈ നൂറ്റി അൻപതാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ചാണ് അടുത്ത വർഷം ആവർത്തന പട്ടികയുടെ രാജ്യാന്തര വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രാജ്യാന്തര വർഷാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നറിയണ്ടേ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പ്രാധാന്യം ലോകമെങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ മൂലകങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിയിൽ മൂലകങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ മൂലകങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ പ്രായോഗിക സാധ്യതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് വർഷാചരണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതുപോലെ രാജ്യാന്തര തരത്തിൽ നേരിടുന്ന പല വെല്ലുവിളികളും പരിഹരിക്കാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഊർജം വിദ്യാഭ്യാസം വ്യവസായം കാർഷിക രംഗം മാലിന്യ സംസ്കരണം ഈ രംഗത്തെയൊക്കെ വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ രസതന്ത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനം എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന കാര്യവും ഈ വർഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലോകമെങ്ങും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് യുനെസ്കോയാണ് ആവർത്തന പട്ടികയുടെ രാജ്യാന്തര വർഷാചരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഈ രാജ്യാന്തര വർഷാചരണത്തോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർഷികം കൂടി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് ഐ യു പി എസ് സിയുടെ നൂറാം വാർഷികമാണ് ഐ യു പി എസ് സി എന്നാൽ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി ഈ ഐ യു പി എസ് സി രസതന്ത്രത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നോ പുതിയ മൂലകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവയ്ക്ക് ആദ്യം ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് അംഗീകാരം നൽകുക അതുപോലെ അവയ്ക്ക് ആദ്യം താൽക്കാലിക നാമങ്ങൾ നൽകുക പിന്നീട് സ്ഥിര നാമങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും നൽകി ആവർത്തന പട്ടികയിൽ ഉചിതമായ സ്ഥാനം നൽകുക അതുപോലെ കാലാനുസൃതമായി ആവർത്തന പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കുക കാർബണിക അകാർബണിക സംയുക്തങ്ങൾക്ക് പേര് നൽകുക അതുപോലെ അറ്റോമിക നമ്പർ അറ്റോമിക ഭാരം രസതന്ത്രത്തിലെ സ്ഥിര അംഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മാനകീകരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഐ യു പി എ സി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പാരീസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ സൊസൈറ്റീസ് രൂപം കൊണ്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഐ യു പി എ സി രൂപം കൊണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ആവർത്തന പട്ടികയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം വർഷവും ഐ യു പി എസ് സിയുടെ നൂറാം വർഷവും കടന്നു വരുന്ന അടുത്ത വർഷം ലോകമെങ്ങും വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് വർഷാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ മെന്റലിയഫ് അറ്റോമിക മാസിന്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചാണ് ആവർത്തന പട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് മൂലകങ്ങളുടെ വിരലടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക നമ്പർ ആണെന്ന് എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് പഠനങ്ങളിലൂടെ മോസ്ലി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തെളിയിച്ചതോടെ ആവർത്തന പട്ടിക പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ അറ്റോമിക നമ്പറിന്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് മൂലകങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂലകങ്ങളുടെ രാസികവും ഭൗതികവുമായ ഗുണങ്ങൾ അവയുടെ അറ്റോമിക നമ്പറിന്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് എന്നതാണ് ആധുനിക ആവർത്തന നിയമം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ വിവിധ മൂലകങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനിയും എത്താം എല്ലാവരും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീ